ተክላይማኖት ሼል አካባቢ ወደ ውስጥ በመታስከባው ቀጭን መንገድ አንድ የድሮ ጥንታዊ ቤት አለ ቦራ ግንቦት 12 1987 ወደዚያ ቤት አቅንቼ ነበር ከፍተኛ 3 ቀበሌ 32 ከባሻ መንገሻ ወልደ ሚካኤል መኖሪያ ቤት የኬኔዲን አያትና አባቱን አቶ አጥናፉ መንገሻን አግንቻቸው ነበር አቶ መንገሻ በወቅቱ ከድሜና ጤና ጋር በተያዘ ብዙ ሊሉኝ አልቻሉ ካቶ አጥናፉ መንገሻ ጋር ግን ለማውራት ይነበር ዛሬ በስንክሳር ኬኔዲንና ነሳሳለን አንጎራ ጓሪውን ባድማጮቹ ሳይጠገብ ያለፈውን በብዙዎች በመልካምነቱ የሚወደሰውን ኬኔዲ ለሞኑ ልጆን ለምን ኬኔዲ አሉት እኔ ልጄን ኬኔዲ አልኩት በአገራችን አቆጣጥር በ1955 ዓ.ም ተመረጥ ተቀምጦር እሱ በተወለደ በሶስተኛው ቀን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ በመሞታቸው ምክንያት ነው ሌሎች ልጆቹ ስም አወጣት እንደ ኬኔዲ ከአጋጣሚዎች ጋር የተቆራኘ ነው ያለኝ ወንድ ልጅ እሱ ብቻ ነው ሌሎቹ አራቱ ሴቶች ናቸው የሱ ስም ብቻ ነው ከአጋጣሚ ጋር የተያያዘው ከኬኔዲ ጋር አይግባቡም እንደውም ከቤት ሁሉ አስጡተውት ነበር ይባላል ይሄ ምን ያህል ሆነት ነው እኔ እንደ ማንኛውም ወላጅ ልጅ በስነ ስርዓትና በመልካም ስነ ምግባር እንዲያድርግ ፈልጋለሁ ኬኔዲ 16 አመት እስከሆነው ድረስ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወጣት ነው ያደገው ከዚያ ዕድሜው በኋላ በዚያ ዘመን አብዛኛው የኢትዮጵያዊ ወጣት ጭንቅና መከራ ላይ ነበረበት ጊዜ ነበር የስርዓት ለውጥና የፖለቲካ አካላት ፍጥጫ የነበረበት ጊዜ በመሆኑ እንደወጡ መቅረት ወረቀት ያነበበን ሁሉ መቅጣት የተፋፋበት ጊዜ ነው ኔም ቦላጅነቴ ልጄን ከተመርት ቤትና ከመኖሪያ ቤት ውጪ እንዳይታይ ቆጣጥረው ተዛዝተው ነበር እሱ ግን ተዛዝየን የሚቀበላል ነበር አደጋው በሱ ብቻ ሳይሆን በቤተሰቤም ላይ እንዳይደርሳስብ ነበር በኋላ በቀበሌው በተቋቋ መኪናት ውስጥ ገባ ይህንንም አድርጉ ከተጻራሪ ወገን በሌሎች ላይ እንደደረሰው አደጋ በሱም እንዳይደርስ እንዳባትነት መከረው እገስጸው እቆጣጥረው ነበር እንጂ ከቤት የማስወጣትና ካባትነት ሐላፊነት ይዘለል እርምጃ ልስርኩም አንድነኝ የሚለው ዜማው የግል ስሜቱን የገለጸበትና ከርሶና ከቤተሰቡ ጋር ስለተቀያየመ ያዜመው ነው ይባላል በዛ ወቅት በዛ ሁኔታ ውስጥ ያለ ሰው አይደለም ብቻኛ ነበር ከቤተሰቡ ጋር ሰላም ፈጥሯል ከኔ ጋርም ተግባብተናል ዘፈኑ እሱ በወቅቱ የነበረበት ሁኔታ ይገልጽም በፍጹ የኬኔዲ መንገሻ ሙዚቃዎች ብዙዎች ትርጉም ትርጉም ያላቸው ናቸው እንግዲህ ምንም እንኳን የዚህ አስተዋጽኦ የግጥም ደራሲዎች የዜማ ደራሲዎች ቢሆን ኬኔዲ ግን የሰራቸው ትርጉም ያላቸው አንድ ነኝ ለምሳሌ እሚል አንድ ዘፈን አለው እንግዲህ አንድ ነኝ ያለበት ምክንያት ምንድነው አይደለም ሌሎችን ይሰጥ እሱ እንግዲህ አጣፍጦ ነው ይዘራው እንግዲህ ውስጡ ገብቷል ማለት ነው አንድ ነኝ ያለበት ምክንያት ትርጉም አለው እና ብዙዎቹ የኬኔዲ ሙዚቃዎች ትርጉም ይሰጣሉ ወይንም የዛን ጊዜ የነበሩ ደራሲዎች እንግዲህ ለዚህ ታደሉ ናቸው ማለት ይችላል እና ኬኔዲ ተዋጣለት በርግጥ የሱ ድምጽ ቢኖርም ዜማና ግጥም ደራሲዎች ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ማርገውለታል
ባልደረባዬ ወንዱም ኃይሉ ከሙዚቀኛ ዳይቲ ፍሩ ጋር ካደረጉ ቆይታ የተወሰደ በዚህ አመተ ምህረት ወልደው በዚህ አመተ ምህረት አعرفው የሚለው የመቃብር አውልት ጽሁፍ ሰውየው የኖረበትን እንጂ የሰራቸውን ተግባራት የሚገልጽ አይደለም በሰው ልጅ ላይ ጥፋትና ጭካኔን በደልን ያደረሱም ከዚህ ቃል የሚጎልባቸው አንዳችም ነገር የለም በህይወት ዘመናቸው በጎ ሰርተው ተወደውና ተከብረው የሰው ልጅ ፍቅር ያገኙትም ከተወለደና ሞተ በስተቀር በመቃብር አውልታቸው ላይ የሚጨመር ሌላ ቃል የለም ምድራዊ ስራቸው ግዜና ዘመን ሳይሽረው በሚያውቋቸው በተቀበሏቸው ሰዎች ልብ ውስጥ ይቀራል አሁንም ካቶ አጥናፉ መንገሻ ጋር አድርጌ ወደ ነበረው ቃለ ምልልስ እንመለስ አቶ አጥናፉ ከርሶ ጋር ካልተጣላ ለምን ካያቱ ጋር ለምን ኑር ተገደደ ከኔ ቤት ወጥቶ አባቴ ቤት የገባው የማደርግበትን ቁጥጥር ላለ መቀበል ይመስለኛል አባቴ እኔ ቤት በግብዣ ላይ እንዳሉ ከሳቸው ጋር ለሜድ ሲነሳ ለአባቴ ከኔ ጋር ያለውን ችግር ሁሉ ለነግረው ሞክር ያለው በዚህ ተነሳ በወቅቱ አልተቀባባንም በከፍተኛ 3 ቀበሌ 32 ተክላ የማኖት ወረድ ብሎ ከአያቱ ጋር መኖር ጀመረ ከዚያ በኋላ አያት ያሳደገው ከመጥል ነው እንዲሉ በዚያው መልክ ኖራ እንደ ተቀያየማችሁ ነው ያረፈው በፍጹም አንድ ጊዜ ለብርቱ ጉዳይ እንደሚፈልገኝ ስልክ መደወሉ ተነገረኝና በቀጠሮ ተከናኘ በዚያን ቀን ስላለፈው ስራው ሁሉ እጅጉን መጸጸቱን በጥልቅ ስሜት ነው ይገለጻልኝ ያለፈው ስራው ሁሉ በጉርምስናና ባለማወቅ የሰራው መሆኑንና የወደፊት ህይወቱን በተመለከተ ተወያየን ጀማዶ ዳመና በሰነጥበቡ ወይም በሌላ ሙያ ላበረከቱ ታስተዋጾ የህብረተሰቡን አውንታ የተቀበሉ ባለችሎታዎች በስራቸው ዝናና ክብር አግኝተው ስማቸውን ለዘላለም ተክለው ያልፋሉ። እነዚህ ባለችሎታዎች ከተራውሰው በተለይ ስማቸው ባህርና ውቂያን ሲናቋርጡ በህይወት እንዳሉ ሁሉ በህብረተሰቡ ልብ ውስጥ ሰርጾ ይታወሳል። ዓለማችን እንደነ አይዛክ ኒውተን ስታሊን ቤቶቨን ሌኒንና ጆርጅ ዋሽንግተን ሌሎችም እንደ ምግባራቸውና ተግባራቸው በህይወት ካለ ነው ሰዎች በበለጠ ስማቸው ሲወድቅ ሲነሳ የሚውልበት አጋጣሚ በርካታ ነው በሀገራችንም መሽቶ በነጋ ቁጥር በየዘመኑ በየስሜቱ በየፍላጎቱና በየህይወት ቁርኝቱ በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ ተንሰራፍተውና ገስፈው እያደር እንደ መጀመሪያ ፍቅር ከልብ የማይጠፉ ባለ ክህሎቶች በሁሉ መስካሉ በተለይ በስነ ጥበብ ዘርፍ ያሉ ያህል የሚኖሩ ባይኖሩም የሌሉ የማይመስሉ ጥቂት የማይሰኙ ባለሙያዎች ነበሩን ከቅዱስ ያሬድ ጀምረን አሁን ቅርቡ ድረስ በህይወት የሌሉ የጥበብ ሐዋርያት ድረስ 
እየተፈለጉ ሳይጠገቡ የተለዩ ትንሽ አይደሉም አንዳንዶች ብዙ ሰርተው አይታወሱ አንዳንዶች ብዙ ሰርተው ለክብር ይበቁ ናቸው አንዳንዶች ትንሽ ሰርተው ትልቅ ተቀባይነት ያገኙ ናቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ የውቁን የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ጆን ኦፍ ኬኔዲን ስም ይወሰደው ኬኔዲ መንገሻ ነው አሜሪካዊ ኬኔዲ በመላው ዓለም የተወደዱ ወጣት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ነበሩ። ኬኔዲ ሀገራቸውን በቅንነት ያገለገሉ በተለይም የአሜሪካንን የዲሞክራሲ ታሪክ ባጎደፈው በመጠየው የማፊያ ድርጅት ላይ ጸረወንጀል ጦርነት በማወጅ ለህዝባቸው የሰላም ዋስትና ማግኔት በጽኑ የታገሉ መሪ ነበሩ። የማፊያ መኮንኖች ግን በጥልቀት ባቀነባበሩ ትቅድ ዳላስን ለመጎብኘት ሲጓዙ ኖቬምበር 22 1963 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጥር ተኩሰው ገደሏቸው። እኚህ ተዋቂ አሜሪካዊ ከመሞታቸው 3 ቀናት አስቀድሞ አንድ ጻን በአገራችን ተወለደ። ይህ ጻንም ለዓለማዊ ህይወቱ መገልገያ የኛን ታላቅ ሰው ስም ተጋራ። ኬኔዲ መንገሻ ተሰኘ። ኢትዮጵያዊ ኬኔዲም 30 ዘመን ብቻ በተቆጠረለት የድሜ ጣራት ወስኖ በወራ አክረምት በማኮብኮብ ላይ እያለወደቀ። በ1987 ግንቦት አካባቢ የ85 አመት አዛውንት የነበሩት አያቱ ባሻ መንገሻው ለሚካኤል ርጅና ከሸበበው ፊታቸው ላይ ጎልቶ ከመይታየው ጥልቅ ሀዘን ጋር ጥሩ ልጅ ነበር በቃ ነበር ያሉት አያቱ ቤት አንኖኖር እንዴት ነበር አያቱ ቤት ይያለ ካንድ አንድ ምግባረ ብልሽ ወጣቶች ጋር ገጥሞ እንደነበር ሰማ ነበር ከዚያም ከአያቱ ቤት ወጣ በራሱ መተዳደር ጀመረ እንጻ ኮንስትራክሽን ለጥቂት ጊዜ ሰርቶ ነበር በኋላ የመጀመሪያ ካሴቱን ሰራ ካሴቱ ሲታተም እንተ ሰማውት ማታ ቤት ዝገባ ፖስተሩ ተሰቅሎ ሙዚቃው ተከፍቶ ሲዘፈን ሰማው የደስታን ባን ያነባውት ብልሽ ይወቱ ለመቀየሩ ባለው ለታዎቹን ከልብ ያመሰገንኩ ከእግዚአብሔር በታች ለዚያ አበቁት አቶ ሳህለ ብርሃንና አምባሰልና ዓለም ሙዚቃ ታደሰ ህንጻ ኮንስትራክሽን ባንድ ውስጥ አብረው ይሰሩ ነበር በዚህ ጊዜ ለመን ኬኔዲን ከሶልኩኩ ሙዚቃ ቤት ባለቤት አቶ ሳህለ ብርሃን ጋር አስተዋወቀው አቶ ሳህለ ብርሃን ማን ነው ከ1970ዎቹ አጋማሽ በላይ ያለው የኢትዮጵያ ሙዚቃ መንገድ ስንቃኝ በንግዱ ሙዚቃ ውስጥ ልብ ስላላል ነው አንዱነት ማሰብ ይተበቀብናል በዛን ዘመን የንግድ ሙዚቃ በጀት የሚገኘው ከነጋዴ ኪስ ነው ዘርፉ የልምድ ባለሙያዎችን ያሳትፋል አንድ አንዴም የመስኩ ባለሙያዎችንም ያካትታል የሀገር ባህልና ዘመናዊ መሳሪያዎችን ነባርና አዳዲስ ዜማዎችን እንዲሁም መንገዶችን እየለያየ ወይንም እየቀላቀለ ይጣቀማል ተሳታፊዎቹም ሲሳካላቸው በዘርፉ ሲገቡ ሲከሽፍባቸው ሲወጡ አንዱን ሲሾሙ ሌላውን ሲሽሩ አንዱን ከፍ ሌላውን ዝቅ ሲያደርጉ የታዩበት ጊዜ ትንሽ አይደለም በዛን ዘመን በዚህ የሞያ ንግድ ውስጥ ብዙ ጊዜ ጎልተው የሚተውኑት አሳታሚዎችና ድምጻውያን ናቸው አንድ አዲስ ነጋዴ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዘርፍ ሲገባ ይቀናኝ ይሆን ብሎ መጨነቁ ማይቀር ነው አዲሱ ድምጻዊም ቢሆን ተወዳጅነትን አገኝ ሆኖ ወይ በሚል መጥ መጣበው ያለ ነው ምክንያቱም ስኬቱ በሁለቱም ዙሪያ ያለው ኑሮ ከጨለማነት ባንድ ጊዜ ወደ ብርሃን የመለወጥ መታሰላለው ነው ጥሩ ትርፍ ጥሩ ዝና እንኳን ተደራርበው አንዱን ብቻውን ማግኔት በህይወት ላይ ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጣ ነው የዚህ ንግድ ቤተሰብ የዞትር ጉጉትና ምኞት ይህ ነው ይህ ሁኔታ አልፎ አልፎ ታይቷል አንዴ የከሸፈ አንዴ የተሳካ ነው ጉዞ የዚህ መንስኤ ድግሱ የሚቀርብለት ክፍል ስሜት 
እንዲል ነው ብሎ መገመት ስለሚከብደስ አይሆን አይቀርም በዚህ መስክ በተከታታይ የተሳካላቸው እንብዛም ይሉ ከተሳካላቸው አንዱ ግን አቶ ሳህለ ነበሩ የሶልኩኩ ሙዚቃ ቤት ባለቤት ሙዚቀኛ አማራረጡ ዜማና ግጥም ማይቱና ማዘጋጀቱን በመጨረሻም በመቅረጹ የተዋጣነት ነበር ያድማጩን የሙዚቃ ፍላጎት ያውቃል ይሉታል ያቶ ሳህለ የመጀመሪያ ምርጫ ድምጻው ያብተው ከበደ ነበር ዮሮሚኛ ዘፋኝ አብተውን ሳህለ ሰርግ ላይ ሲዘፈናየው ወሰነ ከዝቡ ጋር አስተዋወቀው አቶ ሳህለ ድምጻው ያንን ያሰሳሉ አዲስ ድምጻዊ ፍለጋ ይዳክራሉ ዝክረኪነት የሚታይባቸው ቲያትር ቤቶች አዝማሪ ቤቶችና ክፍለ ሀገር ድረስ ይዟወሩና ይሄዱ ነበር ፖርቱጋል ዱባለን ያገኙበትና ላድማጭ ያቀረቡበት ሁኔታ ጥሩ ምሳሌ ይሆናል በመጀመሪያ ካሳንቺስ አንድ ቤት ውስጥ ጨውት አየኝ አነጋገረኝ ግጥምና ዜማ እንዳጠና ሰጠኝ ያ ምስቱር ጎዩሽ ቅንብርም የሱ ሐሳብ ነው አቶ ሳለ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ አድገት ባለ ሁለታ ነው ወይ ለሚለው ጥያቄ የተለያዩ መልሶችና ሐሳቦች ይነሳሉ። ይህንን ላጥኞቹ የቤሰራንቶ ነገር ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል። አቶ ሳለ አንድ የተለየ ችሎታ አላቸው። ይህ ብዙዎቹን ያስማማል። አቶ አበበ ብርሃኔ የዜማ ደራሲ ናቸው። የሳለ ዋናው ችሎታ በደማችን ያለው ስሜት የሚቀሰቅሱ ሙዚቃዎችን ለማውቅ መቻሉ ነው ብለው ነበር አቶ ሳሉ በህይወት ከማለፋቸው በፊት ዘጠኝ ድምጻውያንን ለሙዚቃ ፍቃዶች አስተዋቀዋል ኪሮስ አለማየው አሰፉ ደባልቄ ጸጋዬ ሸቱ ኬኔዲ መንገሻ ጥቂቶቹ ናቸው ሽምብ ጋር ባቺ ባ 
Ale ma zebna, ti da te baci, schifo il lego, beber pepere, si tai tale, che so se te des, am toti zaci, usi pet galbaci, vale ma zebna, ti da te baci. የኬኔዲ ዘፈን እየተሰራ ያለ ባቶ ሳህሉ ላይ አንድ ነገር ተከሰተ አቶ አጥማፉ መንገሻ የኬኔዲ አባት በዚህ መልኩ ገልጸውት ነበር ለልጅ ካሴት ጾን ሞን የበኩሊን ድርሻ የተወጣውበት አንድ አጋጣሚ ነበር የሶልኮኮ ሙዚቃ ቤት ባለቤት አቶ ሳህለ የኬኔዲ ዘፈን እየተሰራ ያለ የሥራ ጥራትንና የሰው መሻሻልን በማይፈልጉ ሰው ይጥቆማ ከሌባ ላይ ቴፕ ሪከር ድርገስታል ተብሎ በመታሰራቸው ምክንያት ስራው እንዳይደናቀፍ ሰውየው እንዲፈቱ ትብብር እንዳደርግ ልጄና የስረኛው ምስጠይቀውኝ በዋስ እንዲለቀቅ ጥረት አድርገው ያለው ኬኔዲ እንዳብዛኞቹ ወጣት የሀገራችን ሙዚቀኞች ወደ ጠበብ ጎራ የተቀላቀለው ኮረዳ 18 ቀበሌ 35 ኪነት ጋር መስራት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ነበር በሙያው ታዋቂ ካሰኘውና በዚሁ አመተ ምህረት ካዘጋጀው ካሴቱ አካል ደም ሊላ ከሰፉ ደባልቄ ከብርቱካንና ከሽም መብይቱ ባለ አስተዋል ታይም በዝናን እየሰራን ብዙ ጊዜ ተደጋግመና በቃ ግማሽ ደሞ ሌላ ስራ ስላለው ምናምን ያው ቶሎ መጨረስ ይፈልጋሉ። ግዜ እና መጣውን በዝናን እየሰራለ ሰርተን ሰርተን ሲንስተን ድክ መጨረሻ ላይ ድክ መጨረሻ ላይ ምንን ያልቀው ዘፈድ ይለም እሱ ላይ ጻጣ አላውቁ። ምን ነው? አይ ቆይ 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 ከም በገና ይደከ። እንዴት ታበላሻል ብለው እነሱ በቃ አበዱ ግማሾቹ ደሞ ይስቃሉ በቃ። ከዛ ደሞ እየሰራልክ ሊያልቅስል ደሞ ይሄድና መብራት ካዋላ ያጠፋ ከዛ በቃ በጣም 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 ምንናደዱ በፈቃ ግማሽ ደሞ እስኮ እንደዚህ ነው ተውት በቃ ይሄ ዘፈን ቀስ ብለ ይሰራ ዛ ደሞ ሾዝ ነበርና ሾልን ሰራስልን አንድ ልጅ አለ ኬኔዲ ሚዘፍልች እና ጎበዝች ነው እስኪያን ጎራ ጎራ አለው አዘፈነውና ልክ ዘፈናችን ጀመረ ማለት ግብ ያለኛ አንተ ግባ ያውኒ ማፍር ነበርና አንተ ግባ አንተ ግብስል ግብ ሙዚቃው ተጀመረ ሲል እኔ ቀድም የገባው ማለት ነው ከዛ ልጅውን ግባ አለው እንዴ ከዛ ልጅ መጥቶ ለቤት ስታሮጭ ስለዚህ ውረድ ከዛ ነው ዞርላለው ሌላ ሰው ደናገጥኩኝ በጨረሻ ላይ ሰው ሲናደድ ግማሽ ትስል በጣሱ ያነ ነገር ነው ሚያስደስት እየሳቀመጣና ተቀበለኝ ማለት ነው ከዛ ዝቡ በቃ አበደ ለሞኑ ኬኔዲ በትምርቱ ምን ያህል ገፍቷል? ከኔጋሪ ኖርስ ከነበረበት ጊዜ ድረስ በንፋስ ስልክ ስብስት የነጋሲ ትምርት ቤት እስከ 9ኛ ክፍል ተምሯል። የሁለተኛ ደረጃ ትምርቱን ያጠናቀቀ አይመስልኝ። ትዳር ነበረው የሚባለው ሱነት ነው? በእግት ትዳር አልመሰረተም። ከመሞቱ በፊት ልጅ እንዳለው አልገለጸልንም። 
ነገር ግን አንዲት ያክሱም ሴት ልጁ ነው ብላ አምጣታ ተቀበለናል ባሁን ወቅት ልጁ ከናቱ ጋር ነው ያለው ኬኔዲ የሞተ ግዜ ኢየሱስ ተወልጻን ነበር ስሙን እናቱ ዮሐንስ ኬኔዲ ለበለው ብላ ነበር እንዴ መስለኝ ጆን ሚሎን የፈረንጅ ቃል ወደ አማርኛ ለመለወጥ ይሆናል በ1970ዎቹ መጨረሻ ይወጡ የነበሩ ሙዚቃዎች ከቀደምቶቹ ባይስተካከሉ ኡነተኛ የመንፈስ ምግብነታቸውን እንደተጠበቁ ነበር ያኔም ዋሽንት ነፍሰን ይሰርቃል ክራር ልብ ይሰልባል ማሲንቆ ወን ይፈታተናል በገና መንፈስን ወደ ሰማያዊ ሰማያት እንዲያርግ ያደርጋል እንደዚህ አደግ ዘመን ሙዚቃ ሙሉ ለሙሉ ሸቀጥ ብቻ ነበር ኡነተኛ የመንፈስ ምግብ እንጂ ገጣሚዎች የሙዚቃ ቀማሪዎች ዘፋኞች ከውስጥ በሚመነጭ ንጹህ የሞያ ፍቅር ተደራሽ ሁሉ ለማስደሰት ይጥራሉ። በዘመኑ ልክ በተመጠነ ስብና በከፊል የብረተሰቡን መልካም ባህሪያትን ሁሉ አንጸባራቂ ናቸው። የግልና የመረክ ህይወታቸው የተጣጣመ ነበር። የጥበብ መረክ የቅብጥብጦችና የፈጣሪዎች መሰብሰቢያ እንደሆነ ስለሚገመት ንጽህናና ቅድስናን ይጠይቃል። የፈጠራ ስራ ብዙን ጊዜ ባበባ ይመሰላል እንቡጡ አርቲስቱ ነፍስ ውስጥ ቀስ በቀስ ሲላወሳል እየቆየም ይፈካል በንክብካቤና በሰባዊነት ካልተያዘ አበባው ፍሬ ከማፍራቱ በፊት ሊወይብ ሊደርቅና ሊበሰብስ ይችላል ይንዳይሆን የዘመኑ የሙዚቃ ሰዎች ከልብ ሰርተዋል ቀጣይነቱ እንዳይስተጓጎል ግዜ ይፈቀደላቸው ነው ያልደክመዋል በ1970ዎቹ መጨረሻ የኢትዮጵያ የጥበብ ሰዎች ልዩ ተሰጦና ወጥ የፈጠራ ስራ በነፍሳቸው ውስጥ የሚገለበጥ ነበር ማለት ያስችላል። የብረተሰቡን ተስፋ ረቂቅና ውብ ህይወት ፍቅርና ማህበራዊ መስተጋብር ገላጭ ነበሩ። ያ ዘመን አርቲስቱና ህዝቡ የተዋሃዱበት ነበር። የጥንቶቹ አርቲስቶች ለአድሶቹ የስነ ጥበብ ደም ሳይቋረጥ ከነባሩ ጋር ተቀላቅሎ እንዲፈስ እንዲፋፋ አድርገዋል ሐምሌ ሐምስ 1988 በደብረ አሚን ተክላይማኖ ቤተክርስቲያን ከኬኔዲ ሶስተኛ አመት መታሰቢያ ጋር ተያይዞ ከ10 እስከ 20 ሳንቲሜትር በሆነ ቦታ ላይ ስሙና ፎቶግራፉ ያለበት ሐውልት ተመረቀ። በወቅቱ ከሶስቱ የሙዚቃ ዓለም ሰዎች በስተቀር ማን ማን ነበር? ካርጋኝ ወራሽ አበበ መለሰና በወቅቱ ያክሱ ሙዚቃ ቤት ባለቤት አስራቷሪ በስተቀር ሟጭ ዘመዴሎ ምንዲሉ ወክቱ አቶ አጥናፉ መንገሻ እንዲ ብለው ነበር በበጎ ተፈጥሮና መልካም ነገር የመፈጸም ዝንባሌ የተነሳ ቋሚና ዘላቂ በሆነ መስረት ላይ አረፈቅር ነበረው እግዚአብሔር ካለልኝ አንድ ሙዚቃ ሰርችና ሌሎችን የሚያገራችንን ዘፋኞች አስተባብሬ በይፋቱ ስለሚገኙ አማሮች ኦሮሞች አፋርና አርጎባ ህዝቦች ሆስፒታል ለማሰራት አስባለ ይል ነበር አደረጉ በጣም በጥሩ ሁኔታ በትልቅ ሰው ቤት ውስጥ ያደገ ስነ ስርዓት የሚያቆኖ ዲያቆን ሆኖ ያደገ ልጅ ነው ተክለማኖት ቤተክርስቲያን አይ ዶንት ኖ ሊላም ቤተክርስቲያን ያገለግል ይችላል ግን ተክለማኖት ቤተክርስቲያን ዲያገለግል እንደነበረ ነው እንግዲህ ሰማው ካጣፋው ወይ ከተሳሰሙ ለሰያሳቁን ይችላል ሰዎች ግን ዲያቆን ሆኖ አገልግሎት አይደለም የቤተክርስቲያን አገልግሎት ነበር እና በተፈጥሮ ኬኔዲ በጣም ጸሎተኛ ነው 
እንዳ በጣም ይወዳል ለገንዘብ ምንም አይነት ስሜት የገንዘብ ትጉም የማይያክልሽ ነው ስለ ምንም ነገር ምንም ስሜት የማይስቆፍ ነው እና ሰዎች ያንን ስሜት በጣም በሌላ ነገር ይጥርጉበታል እኔ ግን በጣም እረዳው ነበር እና ኬኔዲ አንድ ቀን ደግሞ ያንድ አንድ ነገር ሊገርስ ነው ከሚያረጋቸው ነገሮች አንድ ቀን እኔና ኬኔዲ ድሬዳው ሆነን ስለ ፈና እየሰራን ያለን በስራከብሶች ምፍት ሽርጥ ነው ምንለብሶ እንግዲህ ያ ሙቀስ ነው ሆነ ሁላችን ፍርጥት ገስተን ነው እንግዲህ አድርገን በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን ያለን ስራከብ ጋታችን ምፍት ይሆነች ግመል እየጎተተ ምናም ይሉ ሴት ነች እና ሶማሊ ምናም ድሬዳው ውስጥ ከአና ሴት ነች ነፍሰጥ ነች ግመል እየጎተተች መጣ በእኛ ባቱ ከበደበር ላይ በበረንዳው ላይ ከበረንዳው ውጭ ነው ያለው ድንገት ተቀምጣናል እና ዛግኛ ያስደስ በቀጥለል ነው ወደቀች እና ገመሩን ቀጥሎ ቆማ ከዛ በኋላ ሄድ እና ስናስ በቃ አወዳደቋ ትንሽ በሙሉ ርቃዋ ራቁቷን ነች ገልፈተ ሽፍሽቦ ሰውን ሰው በሙሉ ይታያል ቃል ይታያል አሁን በዛ ሰዓት ምን እንደማግኔ ያላወቁ ማናችንን በቃ ውይ ምናም ምናም ስንል ኬኔዲ ብርጹን አውልቆ በሙታት ተቆሞ ታያልስ ነው በቃ ደስ ዘጥ 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 ያለ ወደ ቢስገፍቶ ሌላ ሽፍሽቦ መጣ ይሄን ያህል አይነት ጥላት ያለው ልጅ ምን ያህል አዛኝ አንድ ደሞ እንደዚሁ ሙዚቃ ቤት ውስጥ ምናምን ቁጥራም ስቲቭ ከፍራንክ እንዴ ከኔዲ እኔ ገንዘብ ታፍት ለምን እንከውላ ሎሮ ሮካ ፍርስ ምሶ ፍርስ ምሶ ፍርስ እና ምናምን ደስ ከዛ አይና ሰጠህ በ10 ሰዓት ሰዓት ዲያንተ ወዶ አሁን ማሁን ገንዘብ በቃ አሁን ወስዶ አሁን ጨርሶ ይመጣል አሁን እንደዛ ነው ከኔዲ እና ብር መቶ ብር ሰለኝ ወሰደል ወጣ ከዛላ እኔ ወደ በቃቻው ብየው ወደ መኪና ይሄድ ይረጫዋል በቃ ከኔዲ ለኔ ከኔዲ ከኔዲ ሰው ከለዛም በቃ ለዛም ዘዛ ሲጀራ ነበር ይገዛው ሲጀራውን ያወጣ በቃ ለዛም ገንዘቡንም ለዛው ጨርሶ ጨርሶ ከዛ መኪናው ስለ አወረኛ አወረኛ አቢ ፍራንክ እንዴ አሁን ተወሰደ ጨርሶት ለሰው ዘዛ ክፍት ለዳ መንገል ላይ ሲል ጃኬትም ኮኒ ከኔዲ ጃኬት ጃኬት ነው ተም ሲሰው ነው እኔ በጣም እረዳለሁ ነበር እና እኔ ስለ ከኔዲ ማታማታ ዛድሬድ ወያል አቶ ከበደ ቤት ነው የሚያድረው ሶ ቤት ነው የሚያሳድረው ለምን ከኔዲ አያዝም በዛው ነው የሚያድረው ወይ አረር ይሄዳል ወይ ደሙ ኩሊ ቤዳል ሞተር ነበር ወደ ሞተር ሞተር አስጭኖ የሚመጣው በቃ እግሩስ ለማያያዝ እዛ ዘበኛ ነው እንግዲህ ዘበኛው አይከፍተለትም ሙሽ ወቻሉ ምንቻሉ ምን ታይ ተሰጥቶ ተለዛ በግዜ ገብቶ ይተኛው እና አከሪዲ ጎበዝ ነጭ በቃ በመስኮት ዘለናል በዛ በዛ ታላ ውሾችና ታሉ ዘበኛውን ትብሎ አምሽቶ እኔ ጋር ይመጣል መንግስታ እኔ ራስ ፈልነው ማርፈው ብዙ ጊዜ እና ራስ ፈል ቃው እንኳን ምንድነው አምስሉ ከኔዲ ነው ከዛ ያው ብዙ አልጋ ማያስፈልግም ፍራሽ ያላ ነጥፍ ወዛ ጊዜ እና በዛ ሰዓት ጥፍሮ ያወራል እና ብቻ ነው ያወራ ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ተንበርክኮ ጸልዮ 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 ነው ተኛው ቃል ይገርፍ ነገር እና በትርገገም ይፈጽም ጊዜ ያለው እና ከኔዲ በጣም ጸሎ ተኛ ነበር በጣም አዛኝ ነበር ከማዛ ብሩና አበበ መለሰ ጫውታ የተገለጨበ ሁሉም በየዘመኑ ኮኮ አለው በየስራ መስኩ የሚመነጭ ብቁ ባለሙያ ኬኔዲ የበቃ ዘመን ነበር የተወደሰበት የተመሰገነበት ዘመን ነበር የቢስ ይደገም ይደጋገም ዘመን ነበረው ያንን ጊዜ ለሚያስቡ ሁሉ ኬኔዲ አዲስ ነው እናም ዘመን ነበረው የከፈታ ዘመን ይህ ዘመን የሁሉም አይደለም የሱን ከፍታ ለተቀበሉ ብቻ ነው ይ ኬኔዲ ማን ነው ለሚሉ መልስ ነው ባይነኝ ኬኔዲ እንደማንም ዘመን አለው ሙዚቃ የዘመን ምልክት ነውና የጊዜ ነጸብራቅ ነው የትውስታም ጌጥ ነው እናም ማስተዋሻ ነው ወደ ኋላ ተመልሰን 1979 80 81 82 ን سنናስብ ጊዜውን የሚያጅቡ ሙዚቃዎችን እናስተውሳለን እዛን ዘመን እንግዲህ አዲስ ካሴት ወጣ ማለት ሰው ባንድ ቀን ውስጥ ያንን ነገር ያጣጠመ ሆና ማርክ ይሰጣዋል ወይንም ደረጃ ይሰጣዋል ጥሩ ስራ ከሆነ ባንድ ካሴት ወይንም ባንድ መድረክ ላይ ንጉስ ተሆናል ሰው አንስቶ ተሸክሞ ሆም የሚሄድበት ጊዜ አለ 
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሰራው ስራ ምንም ማይረባ ከሆነ ጭብጨባ አምላክ ታገኝ ትችላለ ዞሩ ብሎ ምንም ይሄለም ካሴት ማይሸጥ ኬኔዲ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያወጣው ስራ ተሸጠለት ህዝብ ወደደው ህዝብ ከወደደ ደግሞ ምን ሁሉ ነገር ይደረግላል ማለት ነው በየመድረኩ ኬኔዲ መንገሻ ሲኖር ህዝቡ በቃ ጨዋቱ ይደገም ባሁን ዘመን እንግዲህ ይደገም የሚባል ነገር እኔ የቀረይ ይመስለኛ በነጥላውን በነማሙ ዘመን አንድ ዘፈን ይደገም ተብሎ ሁለት ከተደገመ በቃያ የመጨረሻው ትልቁ ማረግ ነው ሶስቴ ከተደገመማ በቃ ነጥላውን ነው እኔ ማስተዋው ሶሶ አንድ ዘፈን ሶስት ጊዜ ምን የተደገመበት ኬኔዲ መንገሻም ይሄንን እድል አግኝቷል በተለይ ከፍተኛ አምስት ቀበሌ 17 የሚባል መርካቶ ውስጥ አንድ ቀበሌ ነበር የቀበሌ አዳራሽ እዛ ውስጥ በየሳምንቱ የተለያዩ የሙዚቃ ዝግጅቶች ይደረጋሉ በተለይ ሮሃ ባንድ ደግሞ በየሳምንቱ አይቀርም ነበር ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ድምጻውያን ስለምናመርት እነዛ አዳዲስ ይወጡትም ለፕሮሞሽን ተብሎ እዛ መድረክ ላይ እናሳያቸዋለን እንግዲህ የሰራ ነው ስራ ምርጥ እና ህዝብ የሚወደው መሆን ምናቀበት በአብዛኛው ከፍተኛ ምስ ቀበሌ 17 ቀበሌ አዳራሽ ውስጥ ነው ትልቅ መድረክ ነው ያለው እዛው ሰው ገብቶ ኡ ኡ ብሎ ከጨዋ ቢስ ከተባለ ያ ሙዚቃ በኢትዮጵያ ክልል በሙሉ ሰው ይወደዋል ይሸጣል ስለዚህ ኬኔዲ ይሄንን ባወጣ በጊዜ ከኛ ጋር በዛ መድረክ ሰርቷል ቢስ ተብሏል ተደግሞለታል ሰው መጥቶ መድረክ ላይ ወጥቶ ተሸክሞታል በቃ ጭንቅላታቸው ላይ ተሸክሞት ነበር የሚጫወት የነበረው እንግዲህ ይሄን እድል እነ ኖዋያ ጊንቶታል እነ ጻሃዬ እነ ኤፍሬም እነሱ ሁሉ የተቀናጁትን እድል እሱ ማግኝቷል ከሌዲ ለምን በተደጋጋሚ ይታወሳል ለምን ትንሽ ሰርቶ ነገሰ የሚለውን ጥያቄ የሚመልሱ ከዚህ የሚዘለሉ በርካታ መላሾች አይታጡ የኬኔዲ ዘመን በሬዲዮ የፍቅር ሙዚቃ እንብዛም የሚሰማበት አልነበረም ሀገራዊ ስሜትን ስጋትና ጅግንነትን የሚያወዱሱ ሙዚቃዎች ብቻ የሚደመጡበት ነበር አማራጭ አልባ ወቅት ነበር ከካሴት ሙዚቃ ውጪ ሌላ መንገድ አልነበረም ይህ አንደኛው ምክንያት ነው ሌላው የዜማ ለዛው ሳቤ አንደኛው አርናቂው እንደገለጸው የሚያብተከትክ የሚያሳሳ ነው ግጥሞቹ የወንድ ልጅ መንበር ከክን መሸነፍን ትህትናና ዝቅታ የሚያወጁ ናቸው ሶስተኛው ዜማዎቹ የዜማን ሌላ መልክ የፈጠሩ ነበሩ ምንም የውጪ ዜማ ያልተዳቀለባቸው ኢትዮጵያዊ ትዝታና አንቺ ሆይ ቅኝት ውስጥ የሚዳክሩ ናቸው ይላል አንድ ባለሙያ ብዙዎቹ አሁንም ደጋግሞ የሚናገሩት የዘመኑ የዜማ ምርጫ ነው የባለ ተጽዕኖዎች የሙዚቃ ቤት ባለቤቶች ዕውቀት በህዝቡ ተቀባይነት የተረጋገጠ ድምጻዊ ነው ብሩ ነጸብራቁ ውበቱና ድምጹ አንድነት ተሰምቶ አንድነት ቢበርቁ የሚያውቅል ለጠፍቶ ሚስጥሩን አካቶ ቶርዋሪ ኮኮ በራሱ ነበልባል በራሱ ነዲት ተቃጥሎ የጠፋ ቶርዋሪ ኮኮ በመናውቀው ሰማይ ነበረ በይፋ ትንሽ ሰርተው ብዙ የሚታወሱ የትንሽ ትልቆችን ያብዛልን ነበር ፕሮግራሙ ካቀናበረችው ወንጌላይት ብርሃኑ ጋር አዘጋጅቼ ያቀርብኩላችሁ መኮንን ወልድ አረጋይ ነበርኩ ኢትዮጵያ ለዘላለም ሰንከሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ ባህል አለ እምነት አለ ህይወት አለ ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር ሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር